हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू एन वी कॉमर्स अकेडमी आर टूडेज टॉपिक इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न और डिमिनिशिंग रिटर्न टू अ फैक्टर एक ऐसी सिचुएशन जब हम अपनी वेरिएबल यूनिट्स की इनपुट को इंक्रीज करते हैं बट बाय इंक्रीजिंग वेरिएबल इनपुट्स टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट हेयर मार्जिनल प्रोडक्ट मस्ट बी डिक्लाइनिंग एंड कॉस्ट टेंस टू इंक्रीज सो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न इज अ लॉ इन विच मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ लेबर आर एम्प्लॉयड लेबर की यूनिट्स को हम इंक्रीज करते हैं बट मार्जिनल प्रोडक्ट विल गो ऑन डिमिनिशिंग जब हमारा जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो डिक्लाइन होता रहता है सो so, assumptions of this law ये law कुछ basic assumptions पर based है first assumption only one variable input जो variable input होगी वो single होगी keeping other inputs constant no change in technology technology में कोई भी change नहीं होगा नेक्स्ट वेरिएबल प्रपोर्शंस दैट देर वुड बी डिफरेंट प्रपोर्शंस ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल इनपुट्स एंड द लास्ट इज होमोजीनियस फैक्टर्स जो यूनिट्स होंगी हमारी वेरिएबल वो सभी होमोजीनियस होंगी यानी कि उनकी एफिशिएंसी सेम होगी वो स्टैंडर्ड यूनिट्स होंगी सो दीज आर दी एजम्पन्स ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न एक्सप्लेनेशन ऑफ द लॉ वी विल एक्सप्लेन दिस लॉ विद द हेल्प ऑफ अ टेबल हियर आई एम टेकिंग यूनिट्स ऑफ लेबर व्हिच वी आर इंक्रीजिंग सो वन टू थ्री फोर और फाइव यूनिट्स देन यूनिट्स ऑफ कैपिटल are fixed units one here is the total product which is increasing but at decreasing rate now marginal product gap between 5 and 8 is 3 then 2 1 0 or minus 1 so डायग्रामेटिकली इट इज क्लियर दैट टोटल प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट आफ्टर रीचिंग इट्स पीक पॉइंट इट टर्न्स कॉन्स्टेंट फॉर अ वाइल देन इट स्टार्ट डिक्लाइनिंग सो टोटल प्रोडक्ट टेक्स शेप लाइक दिस एंड मार्जिनल प्रोडक्ट इज डिक्लाइनिंग touches the axis means reaches zero and after that it turns negative so this is the shape of marginal product here it touches x axis means marginal product is turning zero if we talk about cost in the law of diminishing returns cost tends to increase it can also be understood with the help of a table and diagram suppose our fixed factor land we are taking that is 2 hectare and units of labor means our variable units which we are increasing 1 2 3 4 total cost 40 80 120 160 because of standard units costing is same total product 5 8 10 11 it is increasing but at diminishing rate so what would be the average cost we can calculate the average cost by dividing total cost by total product 40 divided by 5 that is 8 10 12 and 14.5 so our cost curve 
will have a positive slope like this which is increasing our next topic is causes of operation of law of diminishing returns law of diminishing returns kyun operationalize hoti hai the first reason fixity of defecto in the short run some factors are fixed and some are variable for example fixed factor is land and variable factor is labor as we increase our labor units our land is getting utilized but land is a fixed factor after a certain point land would be over utilized leading to diminishing returns so this is the basic reason why returns diminishes second point imperfect factor substitutability we cannot substitute one factor for the other in the long run so it is a sort of imperfect factor substitutability we can increase our output by variable units only till there is some capacity left in our fixed factor but beyond that limit it is not possible to substitute variable input instead of fixed input so third reason is poor coordination between the factors factors coordinated rehte hain till the ideal ratio jaise hi unki ideal ratio ka point cross hota hai unme coordination jo hai wo affect ho jata hai ek limit ko cross karne ke baad fir fixed aur variable factors mein coordination nahi rehta in fact जो आपका फिक्स्ड फैक्टर है वो ओवर यूटिलाइज्ड हो जाता है और जो आपका वेरिएबल फैक्टर है वो अंडर यूटिलाइज रह जाता है लीडिंग टू डिमिनिशिंग रिटर्न्स नेक्स्ट टॉपिक इज एप्लीकेशन ऑफ द लॉ ये लॉ कहाँ कहाँ अप्लाई होती है फर्स्ट इज एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर इज द मेन फील्ड वेयर दिस लॉ अप्लाइज रीजन बींग लैंड इज अ फिक्सड फैक्टर एंड लेबर टूल्स दीज आर द अदर वेरिएबल फैक्टर्स बाय एम्प्लॉइंग सच काइंड ऑफ फैक्टर्स वी कैन इंक्रीज आर आउटपुट बट ओनली अप टू सम एक्सटेंट बट आफ्टर अ वाइल लैंड कैपेसिटी विल प्ले द रोल एंड लॉ of diminishing return will come into operation so agriculture sector is the primary sector where this law operates second extractive industries extractive industries mein sabse pehle hum discuss karte hain mining industry माइनिंग इंडस्ट्री जहाँ पर डिगिंग का काम चलता है जहाँ पर मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है तो इस पर्पस के लिए बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाना पड़ता है अर्थ के राइट right? सो so, उतनी ही आपकी जो कॉस्टिंग है वो इंक्रीज होती जाएगी जितनी ज़्यादा डेप्थ के अंदर आप जाओगे ज़्यादा आपको लाइटिंग कॉस्ट पे करनी पड़ेगी ज़्यादा आपको आपके लेबरर्स को वेजेस पे करनी पड़ेंगी सो डीपर द माइनिंग ऑपरेशंस ग्रेटर वुड बी द एक्सपेंसेस लीडिंग टू द डिमिनिशिंग लॉ ऑफ रिटर्न्स नेक्स्ट इज बिल्डिंग्स जितनी भी हाई राइज बिल्डिंग्स होती हैं जितनी ज़्यादा उनकी लेंथ होगी राइट right? कॉस्टिंग उतनी ही ज़्यादा होगी क्यों क्योंकि लेबर को सारा रॉ मटेरियल उसी वे बहुत ज़्यादा ऊपर लेकर जाना पड़ेगा जिसके अंदर वेज कॉस्ट भी आपकी इंक्रीज होगी मटेरियल वेस्टेज भी ज़्यादा होगी लीडिंग टू मोर कॉस्ट एंड लेस रिटर्न्स 
एंड थर्ड इज फिशरीज फिशरीज के केस में भी सेम ही होगा जैसे ही स्टॉक जो है फिश स्टॉक आपका रिड्यूस होने लगेगा आपके और ज़्यादा एफर्ट्स लगेंगे आपका और ज़्यादा टाइम लगेगा आपको और ज़्यादा आगे तक जाना पड़ेगा जिसके अंदर जो कॉस्ट होगी वो इंक्रीज होगी लेकिन जो रिटर्न्स होंगे वो पहले के कंपैरेटिवली क्या होंगे कम होंगे सो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज पर ये लॉ जो है वो अप्लाई होती है एंड आर थर्ड पॉइंट इज एप्लीकेशन टू इंडस्ट्रीज बेसिक इंडस्ट्रीज में भी ये लॉ अप्लाई होती है सपोज कैपिटल एंड लेबर टू एन एक्सटेंट यू कैन सब्सटीट्यूट लेबर फॉर द कैपिटल बट आफ्टर अ वाइल इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल लीडिंग टू द डिमिनिशिंग रिटर्न नेक्स्ट टॉपिक इज इम्पॉर्टेंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न इज अ सिग्निफिकेंट लॉ ऑफ इकोनॉमिक्स सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड बेसिस ऑफ वेरियस थियरीज एज वेल सो हेयर बिगिनिंग विद द फर्स्ट पॉइंट बेसिस ऑफ द theory of population there is a theory which is based upon the population given by economist malthus according to malthus jo aapki food grains ki production hoti hai wo hamesha hi lack karti hai kam hoti hai in comparison to the population इसका रीजन क्या है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न सो मैं आपको थियोरी ऑफ पॉपुलेशन डेप्थ में नहीं बता रही हूँ बट यस आई एम लिंकिंग दिस लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न विद द कॉन्सेप्ट मालथस हैज गिवन द रिलेशन बिटवीन द प्रोडक्शन एंड पॉपुलेशन एंड स्टेट दैट प्रोडक्शन ऑलवेज लैग्स बिहाइंड द लेवल ऑफ पॉपुलेशन पॉपुलेशन इंक्रीज होती है एट अ गुड ग्रोथ रेट राइट बट जो प्रोडक्शन होती है उसमें लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न अप्लाई हो जाते हैं जिसकी वजह से हमेशा ये पीछे रह जाती है दिस इज द बेसिस ऑफ थियरी ऑफ पॉपुलेशन सेकेंड रिकार्डियंस थियरी ऑफ रेंट देयर इज अ ट्रेडिशनल थियरी relating to rent given by economist ricardo according to this theory jo aapki land hoti hai uski jo productivity first dose of labor se aap realize karte ho second dose se productivity jo hai wo same nahi aati reduced aati hai aur in dono productivities ke beech ke difference ko rent kaha jata hai सो रेंट की थियोरी भी इसी डिमिनिशिंग रिटर्न्स ऑफ लॉ पर ही बेस्ड है थर्ड इज बेसिस ऑफ थियोरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन देयर इज अ थियोरी थियोरी नेम्ड मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थियोरी अकॉर्डिंग टू दिस थियोरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जैसे जैसे हम यूनिट्स ऑफ लेबर को इंक्रीज करते हैं उनकी जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो डिक्लाइन होने लगती है सो so, ये जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन होती है ये कॉन्सेप्ट भी रिलेट करता है विद लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। नेक्स्ट इज बेसिस ऑफ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन इसी लॉ के ऑपरेशनलाइज होने से हमें उस पॉइंट का पता लगता है वेयर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कैन बी अटेन्ड नेक्स्ट इज बेसिस ऑफ इन्वेंशंस दिस थियोरी आल्सो प्रोवाइड द बेस टू द इन्वेंशंस इसी थियोरी के ऑपरेशनलाइज होने के बाद न्यू टेक्नोलॉजी न्यू इन्वेंशंस की नीड फील होती है और न्यू न्यू इन्वेंशंस अक्कर होते हैं नेक्स्ट effect on economic development to study concept of economic development this theory is of great importance importance to industries 
इस थ्योरी की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस इंडस्ट्रीज के लिए है प्रोड्यूसर्स कम टू नो दैट वेयर दे शुड स्टॉप देयर प्रोडक्शन एंड द लास्ट इज बेसिस ऑफ माइग्रेशन ऑफ पॉपुलेशन ये थ्योरी बेस प्रोवाइड करती है फॉर माइग्रेशन ऑफ पॉपुलेशन जब फिक्स्ड फैक्टर्स और लेबर दोनों के कॉम्बिनेशन से जो टोटल आउटपुट है वो इंक्रीज नहीं होती रिजल्टेंटली डिक्लाइन होती है तो लेबर रियलाइज करती है दैट हेयर दे कैन नॉट ईल्ड देयर बेटर रिजल्ट एंड इट इज एसेंशियल टू माइग्रेट फ्रॉम दैट place so this is also based to migration of population as well and our last topic in this law is postponement of the law this theory doesn't work in two cases first if there is change in technology as we discussed in law of variable proportion as well agar technology mein change aayega to ye law jo hai wo operationalize nahi hogi second if there is no fixity of factor If fixity of factor does not exist in that case, there would be no law of diminishing returns. So this is all about law of diminishing returns to a 